হয়তো বা হাসব হাসব কিশোরীর ঘোর রহিবে লাল পায়ে ভিডিওতে ক্লিক করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ এই ভিডিওতে নিয়ে এসেছি উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও অর্থাৎ এক ভিডিওতে পাঁচটা পেজের কোশ্চেন যেটা হলো এবিডিএ টেস্ট পেপারের পুরো সলভ করে দিয়েছি পাঁচটা পেজ একের পর এক উত্তর বলে দেবো এবং সঙ্গে যদি এই চ্যানেলে তুমি প্রথমবার দেখে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও তার সঙ্গে বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখো ভবিষ্যতে আরও ভিডিও পাওয়ার জন্য প্রথম পেজ হলো পেজ নাম্বার এসি ওয়ান টু এইট অর্থাৎ একশো আঠাশ নম্বর পেজ প্রথম প্রশ্ন পর্যায়ন শব্দ ব্যবহার করেন কে উত্তর হবে চেম্বারলিন নগ্নিভবন একটি অবরোহণ প্রক্রিয়া নেক্সট ওল্ড ভেদপুল হলো একটি গিজার মরু প্রায় ভূমি সৃষ্টি হয় বায়ুর ক্ষয়কার্যের ফলে মৃত্তিকা পরিরেখের বিকাশের আদর্শ পরিবেশ হলো উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল সোলাঞ্চাক মাটি সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বলা হয় স্যালিনাইজেশান একটু স্পিডে বলছি তোমরা উত্তরগুলো একটু মিলিয়ে নাও ক্যারিবিয়ান সাগরের ঘূর্ণিবাদ হলো হারিক্যান ফেরলেস কোষের অবস্থান তিরিশ থেকে ষাট ডিগ্রি এনএস মনেক্স হলো মৌসুমি গবেষণা সংক্রান্ত কর্মসূচি ডোলডাম দেখা যায় নিরক্ষী অঞ্চলে ওজন চিত্রের উপস্থিতি প্রমাণ করে ফার্মেন নেক্সট প্রশ্ন বসুন্ধরা সম্মেলন হলো উনিশশো বিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে ভারতের বৃহত্তম ব্যাঘ্র প্রকল্প হলো নাগার্জুন সাগর পৃথিবীর সর্বাধিক জীববৈচ্য দেখা যায় নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে সুনামির একটি অন্যতম কারণ হলো ভূমিকম্প প্রাথমিক স্তরের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের চেনে পরিচিত উত্তর হবে লাল চীনের ধানের গোলা বলা হয় হুনান প্রদেশকে নেক্সট প্রশ্ন কৃষি উন্নয়ন ও গ্রামীণ উন্নয়ন যে ব্যাংক রয়েছে তা হলো নাবার্ড পৃথিবীর চা উৎপাদন প্রধান প্রথম স্থান হলো চীন বিশ্বের বৃহত্তম ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প হলো ডুলুত ভারতের দীর্ঘতম সড়কপথ উত্তর হবে এনএইচ সেভেন এখানে একটু বলে রাখি বর্তমানে কিন্তু এনএইচ ফর্টি ফোর ব্যস্ততম হলো এনএইচ টু এবং ক্ষুদ্রতম হলো এনএইচ ফর্টি সেভেন এ এই পেজটা শেষ নেক্সট পেজ পেজ নাম্বার এসি ওয়ান নাইন ফোর অর্থাৎ একশো চুরানব্বই প্রথম প্রশ্ন কোনো অঞ্চলের ভূমিরূপ সেই অঞ্চলের শিলার গঠন ক্ষয়কার্যের প্রক্রিয়া ও সময়ের উপর নির্ভরশীল এই ধারণাটিকে প্রদান করেন ডাব্লু ডেভিস পর্যায়িতকরণ ঘটে সব কটি ঠিক উত্তর হবে সব কটি ঠিক নরওয়ে সুইডেনের উপকূলে দেখা যায় ফিওর উপকূল বৈশা দৃশ্যটি নির্ণয় হলো ওল ফেতফুল লাল পোশাকে কর্মজীবী হলো মৎস্যজীবী গ্রাম্য অর্থনৈতিক কার্যকলাপ নির্ভর করে প্রাথমিক কার্যকলাপের ওপর মোটর গাড়ি নির্মাণ শিল্পে বিশ্বের কোন দেশ প্রথম ইউএসএ ভারতের একটি পরিকল্পিত অঞ্চল হলো দামোদর উপত্যকা অঞ্চল জৈবিক দুর্যোগ বলতে যেটা বোঝায় এন্ট্রিফিকেশান এল নিল বছরে উষ্ণ স্রোত প্রভাবিত হয় পেরু ইকুয়েডের উপকূলে সাধারণত প্রতি ঘূর্ণিপাত দেখা যায় রাশিয়ায় সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক হলো ঘর হলো ঝড় হলো টর্নেডো ক্রান্তীয় ঘূর্ণিপাতের কেন্দ্রস্থল হলো ঘূর্ণিপাতের চক্ষু শস্যাবর্তনের ফলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় মৃত্তিকার উর্বরতা প্রথম জীব বৈচিত্র পলেন লবজয় লবজয় এখানে নয় যদি অপশানে আমাদের রোসেন ওয়াল্টার রোসেন অপশান নেই তাই লবজয় হবে কার্পাসের ক্ষতিসাধন করে বল উইভিল পোকা জে স্ট্রিম হলো জিওস্ট্রপিক বায়ু দু হাজার এগারো সালে জনগণ নাই ভারতের জনবহুল রাজ্য হলো উত্তরপ্রদেশ জনবহুল বেশি হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ জনঘনত্ব বেশি হবে বিহার ভারতের দীর্ঘতম জাতীয় সড়কপথ এনএইচ সেভেন বর্তমানে এনএইচ ফর্টি ফোর ডাব মৃত্তিকা দেখা যায় সরলবর্গীয় অঞ্চলে অ্যান্টিসরের উদাহরণ হলো অ্যালোভিয়াস পর্যায়ন প্রক্রিয়া যে প্রকৃতির প্রক্রিয়া অঙ্গ তাহলে বহিজাত প্রক্রিয়া ভূগর্ভের ম্যাগমাম মধ্যে সঞ্চিত জলকে বলা হয় সহজাত জল দুটি অপ্রবেশ্য শিলাস্তরের মাঝে যে প্রবেশ্য স্তর থাকে যেখানে অ্যাকুইফার সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় আবদ্ধ অ্যাকুইফার তীর্যকভাবে অথবা বক্রভাবে সঞ্চিত চুনের ফোঁটা থেকে সৃষ্ট নানা আকৃতির অস্বাভাবিক মূর্তিকে বলা হয় হেলি হেলিকটাইট তটভূমির ওপর ছোট ছোট নুড়ি বালি প্রভৃতি অবক্ষেপণের ফলে সৃষ্টি হয় সৈকত ভূমি নেক্সট 
সর্বাধিক জীববৈচিত্র দেখা যায় মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলে শস্য সমন্বয় প্রবর্তক হলেন জে সি উইভার যে সমুদ্রপৃষ্ঠ উষ্ণতায় ক্রান্তীয় ঘূর্ণিবাদ সৃষ্টি হয় উত্তর হবে পনেরো থেকে কুড়ি ডিগ্রি সেলসিয়াস মরুমাটিতে জন্মানোর উদ্ভিদকে বলা হয় জেরোফাইট নব্য স্তরের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর সঙ্গে যুক্ত পরিশ্রমিকদিকে বলা হয় সাদা পোশাক পরিচিত কর্মী হেভিলিয়া ব্রাসিলিয়াসিস হচ্ছে রবার রাবার গাছ একটি পূর্ববর্তী নদী উদাহরণ হলো সিন্ধু উন্নয়ন হলো অর্থনৈতিক ও মানবিক উন্নয়ন পেডালফার মাটিতে বেশি পরিমাণ থাকে অ্যালুমিনিয়াম একটি গ্রিন হাউস গ্যাসের নাম হলো হিলিয়াম কাকে চীনের ধানের গোলা বলা হয় হুনান অঞ্চলকে নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমির অবস্থান উত্তিরিশ থেকে ষাট ডিগ্রি উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধ শিল্প স্থাপনের ন্যূনতম বায়ুতত্ত্বের যে প্রস্তাব দেন সাধারণ ওয়েবার পোমাম পোমাম কালচার সরি পোমো কালচার এর সাথে যুক্ত হলো আপেল আঙ্গুর টোকিও ইয়োকামা শিল্পাঞ্চলের আরও একটি নাম হলো জাপান শিল্পাঞ্চল লসের ধারণা অনুযায়ী বচার এর আকৃতি হলো সরবুজ এই পেজটা শেষ হলো পরের পেজ নাম্বার হলো পেজ নাম্বার এসি টু ফাইভ সিক্স অর্থাৎ দুশো ছাপ্পান্ন প্রথম প্রশ্ন নিচের কোনটি গিরিজন আলোড়নের সঙ্গে যুক্ত ভঙ্গিল পর্বত ইয়েলো স্টোন ন্যাশনাল পার্কের ওল্ড ফেতপুল হলো একটি গিজার সমুদ্র তরঙ্গের ক্ষয় কাজ ভূমিরূপটি হলো ভ্রেগু পেলি প্লেন শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন এল সি কিং পূর্ববর্তী নদী উদাহরণ হলো সিন্ধু মাটির এবি স্তরকে একত্রে বলা হয় সোলাম পেডালফার মাটি যে অঞ্চলে সৃষ্টি হয় তা হলো আর্ত অঞ্চলে যে মৌসুমি বায়ু নিয়ে গবেষণা হচ্ছে মোনেক্স ক্রান্তীয় ঘূর্ণিবাদ যে মেঘে দেখা যায় কিউ মূল নিম্বাস ওয়াকার সার্কুলেশন দেখা যায় প্রশান্ত মহাসাগরে নন্দনকানন যে রাজ্যে অবস্থিত উড়িষ্যা থিঙ্ক ট্যাঙ্ক এটা রয়েছে এটা হল বলা হয় পঞ্চম স্তরকে নিচের কোনটি ভূমিক্ষয়ের কারণ নয় সাইক্লোন ডিম উৎপাদনের বৃদ্ধিকারী বিপ্লবের নাম রজত বিপ্লব কটন পলিস অফ ইন্ডিয়া আমেদাবাদ ভাস্তরা শিল্পাঞ্চল ভারতের বৃহত্তম রোহ ইস্পাত কারখানা হল জামশেদপুর কোন সংস্থা পরবর্তীকালে ডাব্লু টি রূপান্তরিত হয়েছিল উত্তর হবে গ্যাট জি এ টি টি একজন ভূগোলবিদ কোন পর্যায়ের কর্মী কুইনারি ভারতের ক্ষুদ্রতম প্রশাসনিক একক হলো মৌজা হলদিয়া একটি নদীবন্দর এই পেজটা শেষ হলো পরে পেজ নাম্বার হলো এসি টু নাইন টু অর্থাৎ এসি একশো বিরানব্বই এই পেজের প্রশ্ন বলে দিন প্রথম প্রশ্ন একাধিক শৃঙ্খলের ফলে সৃষ্ট গর্তকে বলা হয় সোয়ালহল উইলি উইলি ঝড় দেখা যায় অস্ট্রেলিয়ায় জীববৈচিত্রের হটস্পট উদাহরণ হলো সাইল্যান্ড ভ্যালি শিল্পের অবস্থাগত তত্ত্ব সর্বপ্রথম প্রবক্তা হলেন শিল্পীর অবস্থান তত্ত্বের সম্পর্কে এর একটি কোশ্চেনটা আমার জানা নেই যদি কেউ উত্তর জানা থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে যেয়ে দাও তবে সম্ভবত অগাস্ট লস হতে পারে এটা ভারতের একটি ধসপ্রবণ রাজ্য হলো হিমাচল প্রদেশ নগারণের চরম পর্যায়কে বলা হয় ইকুবেনোপলিস ভূমধ্যসাগরের জলবায়ু অঞ্চলকে অন্তর্গত পর্তুগাল যে কৃষি ব্যবস্থায় নিকটবর্তী শহরে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে ফুল ফল শাক সবজি চাষকে বলা হয় উদ্যান কৃষি বা হর্টিকালচার গম্বুজাকৃতি পাহাড়ে কোন ধরনের নতুন নকশা হচ্ছে কেন্দ্রমুখী দুটি রাস্তায় মিলনস্থলে যে বসতি গড়ে ওঠে এই লাকৃতি যে পুস্তকে বিভিন্ন জীব বৈচিত্রের তালিকা প্রস্তুত করা হয় রেড ডাটা বুক ভারতের কফি গবেষণা কেন্দ্র হচ্ছে ম্যাঙ্গালোর ডেভিসের ক্ষয়চক্র মতবাদে যে জলবায়ু অঞ্চলের কেন্দ্র করে রয়েছে সেটা হচ্ছে মরু জলবায়ু প্রাথমিক স্তরের একটি অর্থনৈতিক কার্যাবলী হল ঝরিয়ার খনিজ উত্তোলন নদীর পুনর্যৌবন লাভের ফলে গঠিত হয় না তা হল নিক বিন্দু দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদীর অববায়িকায় অঞ্চলটি যে জলবায়ু হচ্ছে তা হচ্ছে নিরক্ষ জলবায়ু একটি মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয় হলো ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনা অতি জনঘনত্ব দেখা যায় বাংলাদেশে কৃষি জমি তুলনায় জনঘনত্ব বেশি হলে তাকে বলা হয় ব্যাপক কৃষি মৌজা একটি বসনের ছোট্ট এককে বলা হয় গ্রামভিত্তিক পরের পেজ নাম্বার এটাই লাস্ট আজকে এই ভিডিওর জন্য পরবর্তীকালে আরও ভিডিও দেব পেজ নাম্বার হলো তিনশো তেরো অর্থাৎ এসি থ্রি ওয়ান থ্রি প্রথম প্রশ্ন পর্যায়ন ধারাটি প্রথম দিয়েছিল চেম্বারলিন সচিত্র কিন্তু প্রবেশ অপ্রবেশ্য শিলা হচ্ছে সেল সমুদ্র তরঙ্গের ক্ষয় কাজের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ যা কেবল ভাটার সময় দেখা যায় ব্লো হোল বোন আউট গঠনকারী শিলা হলো গ্রানাইট স্যালিনাইজেশন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন মাটি হলো সিরোজেম 
চুনাপাথরের স্তরে গড়ে ওঠে কি ধরনের প্রস্রবণ ব্ল্যাককুসিয়ান প্রস্রবণ ভৌমজলের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো সহজাত কোন দেশের ঘূর্ণিবাদকে টুইস্টার বলা হয় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ওজন স্তর সংরক্ষিত সুরক্ষিত রাখার জন্য একটি চুক্তির নাম হলো মন্ট্রিল চুক্তি সর্বাধিক জীব বৈচিত্র দেখা যায় ক্রান্তি ও বৃষ্টি অরণ্যে সবুজ বিপ্লব প্রথম শুরু হয়েছিল মেক্সিকোতে ভারতের ডেট্রয়েট বলা হয় জামশেদপুর ওয়েবারের শিল্প সমপরিমাণ ব্যয় রেখা হলো আইসোডাপেন যে নদী নকশাটি ভূগঠন দিয়ে প্রভাবিত হলো তা হচ্ছে পিনেট সর্বাধিক উন্নত অর্থনৈতিক কার্যকলাপ হলো পঞ্চম স্তরের ইন্দোনেশিয়ার স্থানান্তর কৃষির নাম হলো হুমা জেট বায়ুর উচ্চতায় চোদ্দ থেকে কুড়ি কিমি ভূপৃষ্ঠ থেকে চোদ্দ থেকে কুড়ি কিমি উচ্চতায় অর্থাৎ ঊর্ধ টপোস্ফিয়ারে একটি আঞ্চলিক মাটি হচ্ছে ফট জল নিউজপিডির উৎপাদনের প্রথম দেশ হচ্ছে কানাডা কোন জলপ্রপাত ভারতের নায়াগ্রা চিত্রকূর জলপ্রপাত ইন্দ্রাবতী নদীতে রয়েছে ভারতের একটি প্রতিরক্ষা শহর জব্বলপুর হবে ব্যারাকপুরও হবে তবে অপশন এখানে জব্বলপুর রয়েছে এই ছিল আজকের ভিডিও ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দাও তার সঙ্গে ভিডিওটি একটি লাইক করতে ভুলবে না তার সঙ্গে আমি একটা বলে বলে রাখি যদি কোনো প্রশ্ন ভুল হয়েছে বলে মনে হয় অবশ্যই তোমরা কমেন্ট বক্সে দিতে পারো এবং তার সঙ্গে বলে রাখি যে এরকম ভিডিও আরও পাবে তাই যদি ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও আজকের ভিডিও এটুকুই